estamos de regreso en este subprograma de Lada Universitaria y pues acabamos de ver eh, una cápsula de los semifinalistas del séptimo concurso universitario de canto popular. Realmente una sorpresa como siempre y como cada año muy agradable eh, de los talentos universitarios de los jóvenes y la inquietud que tienen, las ganas que tienen de participar en este concurso de canto, que bueno, pues es una entrada, digamos, popular, pero también sencilla y también muy enriquecedora a las artes en este proyecto de este nuevo modelo educativo. Y bueno, continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Jorge Armando Casanova, director de la Orquesta Sinfónica de nuestra máxima casa de estudios, y que el día de mañana presentará la ópera Madame Butterfly de Puccini, una de las óperas también más importante, un título muy importante, una ópera muy muy conocida. Sí, es para todo el mundo. Se llevó hasta el cine, ¿verdad? Sí, no. sí, sí, sí. Hay, muchas películas, hay muchas óperas que se han convertido en, uh -huh. también para sí, el sí. cine. ¿no? El caso de Madame Butterfly pues, no, es, no es diferente, es un, una ópera, la música es bellísima. El drama es muy fuerte, es muy fuerte, es la, una japonesa que se casa con un almirante norteamericano, el cual vemos que desde el, desde el principio de la ópera y empiezan a darse cuenta uno que, que él viene como un, pues un paseo para él. ¿no? Pero la, la seriedad, el, el, la ideología del japonés, la seriedad y todo, ella, lo, ella es el ejemplo personificado de, de, de esa cultura. Entonces ella lo espera y lo espera y lo espera. El humor, ¿verdad? Sí, ella lo espera y lo espera hasta que regresa ya, ya tarde y casado. Entonces es, es fuerte, es fuerte. Sí. Pero la es bellísima, la ópera es maravillosa. Además usted siempre ha... Vamos a hacer un recuento. Empezamos con Caballería Rusticana sí. y luego... Bueno, Caballería todos. Rusticana fue el principio que tuve yo aquí, la fortuna de empezar con, con los sujet, con mi proyecto de ópera. Y en ese entonces no sabíamos si los músicos iban a caber en el pozo, ¿no? Sí. Entonces lo hicimos ópera concierto. Aunque hicimos una pequeña escenografía allá al frente, puro elenco de Durango, y fue un formidable. Pues una música, es que la ópera para mí es, no, ¿no? es un Entonces, espectáculo y es, maravilloso. Además de que era pequeña, era una, como introducir al, a Durango en, la, en el mundo de la ópera, uh -huh. ¿no? Es una, un título pequeño que dura una hora y un cachito, ¿no? Sí, para porque una también ópera. a veces es difícil que la gente se anime a acceder cuando son programas de cuatro horas, pero bueno. Sí, hay, sí, sí, hay. no lo hay. Está el demás, anillo de los nivelungos que dura cuatro días, ¿no? Sí. Entonces, este, cuatro funciones te tocan en sí. Bayreuth, en Alemania, ¿no? En el teatro principal de Wagner, donde presenta el, el, el anillo de los nivelungos y es este... Cuatro días hay que ir allá, porque son cuatro horas, cuatro horas cada día. Entonces, para no hacer una, una presentación de todo el día de 16 horas, lo dividen en cuatro días, ¿no? Y luego, bueno, luego vino la tosca. Sí, luego ya con el, con el apoyo del Forca en ese entonces, hicimos una tosca maravillosa, una uh -huh. ópera también muy bella, también Puccini, ¿no? O sea, Puccini, Puccini es, llega al corazón porque llega, ¿no? ¿Sí? Con solistas que necesitaban ser, le, 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 requiere para solistas muy eh, experimentados para poder hacer un título como tosca, ¿no? Luego vimos Carmen. Carmen, entonces Carmen sí fue un exitazo, porque todo el mundo sabe quién es Carmen, todo, todo el mundo es y, una música muy alegre. Y además me, me llamó mucho la atención el escenario, que no fue, no, no se requería tampoco un escenario espectacular. Me acuerdo que fue un poquito... Es que fue, fue, un, fue un programa que pues, fue la primera vez que cuando yo tuve el contacto con Bellas Artes, que me buscaron, me buscaron y me dijeron, si ¿sí va a ser Carmen, me, me, me fueron a ver, a ver en la filarmónica, estaba yo trabajando en un ensayo, y me llega el jefe personal de ese entonces que empezó a trabajar en Bellas Artes y dice, oiga maestro, usted está haciendo ópera en Durango. Sí, no le interesaría, traemos un proyecto de hacer una ópera que era como itinerante, el, el, uh -huh. el, el título era ópera itinerante, que iba por todos los estados, entonces había que tener una escenografía muy ligerita. Entonces uh -huh. el productor sí, sí, sí. en ese entonces era Arturo Barrera y traía realmente lo mínimo. Pero muy bien. Lo mínimo. Sí. Muy bien. Sí, sí, estupendo. Yo he visto Manejo en Nueva bien. York una traviata con un sillón rojo y se acabó. Sí. ¿no? O sea, es, y es, la pasa por todos lados, ¿no? Sí, sí. Con la Netrefco, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, es especialidad de los que ponen la escena, buscar nuevas ideas, buscar menos gastos, ¿no? Menos Porque hablando de que siempre es un problema 
¿Sí? empezar a gestionar todo eso. Entonces, eh, ya lo, a la gente le gusta, ¿no? Yo en lo particular, yo prefiero lo, la, lo la, tradicional, lo, porque el, para mí es, un, es, sí, porque es, un, es, es la idea del compositor fue ah. concebida como tal. ¿no? Entonces la música va incluida, porque una cosa que aprendí yo con un director rumano, que cuando trabajaba yo en Bélgica en la ópera, es que no está independiente la música de todo lo que pasa en escena. Hay acordes, hay momentos, hay calderones, o sea, calderones es un espacio uh -huh. lento donde se detiene la orquesta, donde está pasando algo en escena. Claro. Estamos hablando de la tradición, oh, de sí, saber sí. cómo tocar. O sea, todo eso es un mundo que, que, que si no está uno dentro del... Si uno no ha trabajado en la ópera, no se aprende en los libros. Claro. Eso es una experiencia claro. de vivir con cantantes que, que, que saben la tradición, que saben dónde parar. No los cantantes que se paran porque atraparon la nota y son sí, felices y, sí, sí, sí. y se expanden, no, sino una tradición <risa> donde aquí hay que detener, aquí hay que adelantar, aquí la orquesta tiene que esperar detener a la orquesta, o sea, es un trabajo maravilloso. ¿no? Además, usted siempre ha promovido que, que participen alumnos de la Escuela Superior de Música, y la, por supuesto nuestra orquesta, pero jóvenes que van empezando, que tengan también papeles en, en, dentro del reparto, este, bueno, donde viene gente normalmente de fuera, pero también les ha, le ha dado la oportunidad a jóvenes que van comenzando. Pues eso se trata, también se trata de eso, de empezar a formar gente cantantes, de, de motivarlos, de darles la oportunidad a que, a que tengan el, pues el susto, yo diría, sí, sí, de ponerse en, en escena y de, no, no, porque nada más en la escuela pues aprendemos la técnica, aprendemos las áreas y todo, pero el, el moverse en escena, el tener que batallar con, viendo al director, porque no es lo que yo quiera, sino tengo alguien que me está marcando los tiempos, entonces tengo que, todo eso es un aprendizaje que obviamente hemos incluido a, gente de, a estudiantes de Durango, también a maestros de la Escuela Nacional de Música. La bohemia fue totalmente puro elenco de Durango y, este, y esta ocasión también obviamente hay gente de Durango. ¿no? Pues ahí está, cómo se nos fue rápido el tiempo con este tema tan bonito y tan interesante que no se lo deben de perder. Mañana en el Teatro Ricardo Castro, la ópera Madame Butterfly con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango y pues eh, agradecerle mucho y felicitarlo nuevamente y felicitarnos por sí, tenerlo sí. con nosotros, maestro, y, este, y con la, nuestra orquesta. Pues ya nos vamos, vamos a disfrutar de la música de Carlos Andrés Mon Monreal Rosales y en, en su tema Cascada, es un, un tema instrumental de la Escuela Superior de Música. Nosotros nos despedimos, agradecemos a nuestro rector, el maestro Oscar Erasmo Navar García, el apoyo a estos proyectos de difusión, a el licenciado Rolando Ramírez McLean, director de TV UGED, a su equipo técnico, en la dirección de difusión cultural a la licenciada Jacqueline Ávila Flores, productora de este programa, y por supuesto a usted que nos favorece con sintonizarnos aquí en su televisión cada jueves en Velada Universitaria. Le deseamos lo mejor, que la siga pasando muy bien. Buenas noches. Divertimento. Espacio Artístico Cultural y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron Velada Universitaria